Sobat calon guru semuanya bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di P3K tahap 1 maka bersiap untuk mendaftar dan juga login ke akun SSCSN pada jadwal pendaftaran P3K tahap 2 dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang kapan jadwal pendaftaran P3K tahap 2 dan siapa saja kriteria tenaga non ASN yang bisa mendaftar P3K tahap 2 serta syarat daftar P3K guru teknis dan juga kesehatan itu apa saja Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya seperti yang kita ketahui kalau misalkan di sini kita uh, cek ya di SSCSN BKN Hadir KID maka di sini sistem seleksi calon aparatur uh, sipil negara ini masih di pendaftaran seleksi bagi uh, teman-teman pelamar prioritas yaitu P1 2021 dan juga D4 bidang didik kemudian XTHK2 dan juga tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN nah berikutnya teman-teman tentunya untuk yang belum bisa melakukan pendaftaran di tahap 1 nanti segera bersiap untuk melakukan pendaftaran yang di tahap 2 seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini siapa saja yang bisa mendaftar di P3K 2024 yaitu untuk yang P3K teknis itu kan mengacu pada Kepen 4 RB nomor 347 tahun 2024 yang mana untuk pendaftar P3K teknis itu adalah yang bisa mendaftar itu adalah XDHK2 kemudian non ASN di database PKN dan juga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Sedangkan untuk P3K Guru ini adalah berdasarkan dari Kepmen Penerbit nomor 348 tahun 2024 yaitu kriteria yang bisa mendaftar P3K Guru itu adalah P1, kemudian XTHK2, kemudian uh, guru sekolah negeri yang terdaftar di database PKN dan juga masih aktif mengajar. Kemudian yang keempat adalah guru nasan sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik aktif mengajar meskipun tidak terdaftar di database PKN dan juga lulusan PPG Prajabatan sedangkan untuk yang P3K tenaga kesehatan itu adalah berdasarkan dari Kemen Pan RB nomor 349 tahun 2024 maka yang bisa mendaftar ini kan ada di 4 bidang DD kemudian XDHK2 kemudian non ASN di database PKN dan juga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Sedangkan di sini untuk jadwal pendaftaran itu dibedakan antara e, dari seluruh kriteria pendaftar yang bisa mendaftar. Ya, mana di sini untuk pembagian jadwalnya itu adalah e, berbeda, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ketika mau melakukan pendaftaran di tahap 1 nggak bisa, tentunya nanti kita harus mencoba untuk melakukan pendaftaran di tahap 2. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk jadwal pendaftaran tahap 1 saat ini bagi teman-teman yang e, di sini masuk kriteria peserta yang bisa mendaftar di tahap 1 ini sedang memasuki masa-masa sanggah ya yaitu setelah kemarin itu pendaftaran tahap 1 dilakukan tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober nah selanjutnya saat ini teman-teman masih masuki di e, masa sanggah Nah selanjutnya untuk di pendaftaran di tahap 2 ini teman-teman silahkan dicatat jangan sampai nanti tertinggal ya Jadi untuk jadwal seleksi di tahap 2 itu adalah e, berdasarkan dari lampiran surat kepala PKN itu adalah tertanggal 27 September kemarin Maka teman-teman untuk yang peserta tahap 2 ini nanti jadwal pendaftarannya itu tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 jadi teman-teman nanti melakukan pendaftaran itulah tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Tentunya di sini untuk kalau misalkan kita lihat yaitu jadwal pendaftaran ini cukup panjang banget ya. Jadi upayakan jangan sampai teman-teman uh, itu tidak lulus seleksi administrasi. Jadi jangan sampai uh, seperti teman-teman yang pendaftar di tahap 1 yang ternyata di sini banyak banget ya yang tidak lulus seleksi administrasi. Jadi nanti akan sudah diumumkan yaitu untuk pengumuman seleksi itu tanggal 1 sampai dengan 30 November Sedangkan teman-teman bisa memilih formasi itu adalah tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember Kalau misalkan sebatas membuat akun SSCSN saat ini teman-teman bisa melakukan ya silahkan simak tutorial saya sebelumnya Berikutnya nanti seleksi administrasi tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 3 Februari ya Nah ini Kemudian kriteria yang bisa mendaftar P3K tahap 2 itu kira-kira siapa saja? Ya kriteria teman-teman yang bisa mendaftar tahap 2 itu adalah kalau misalkan e, dari teman-teman e, yang pelamar P3K teknis 
yang bisa mendaftar peti kakak tahap 2 itulah nanti teman-teman tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah jadi teman-teman di sini yang e, pelamar peti kakak teknis itu adalah honorer yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah yang tidak terdaftar di database BKN ini nanti mendaftarnya di tanggal 17 November ya Nah, kalau misalkan teman-teman yang di data CKN tapi kemarin lupa mendaftar gimana? Apakah bisa mendaftar di tanggal 17? Tentu saja tidak bisa, teman-teman. Karena di sini adalah difokuskan untuk teman-teman yang belum melakukan pendaftaran, yang sudah diploting untuk nanti melakukan pendaftaran di tahap 2. Kemudian untuk pendaftar P3K guru, nanti yang mendaftar di tahap 2 alias tanggal 17 November itu adalah teman-teman Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya dan juga aktif mengajar. Ini nanti mendaftar di tanggal 17. Termasuk juga lulusan PPG Prajabatan nanti mendaftar di tanggal 17 November nanti ya. Kemudian untuk petiga ketenaga kesehatan nanti adalah teman-teman yang bisa mendaftar. Ini adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Misalkan saja di rumah sakit, misalkan seperti itu ya. Nah selanjutnya uh, tentunya di sini selain uh, kita dari kriteria ini yang nanti bisa mendaftar di tahap 2 Maka kita harus uh, melihat dulu yaitu terkait tentang uh, peraturan tambahan untuk nanti siapa saja yang bisa mendaftar di tahap 2 Sebagai contohnya untuk peti kakak guru Untuk peti kakak guru ini kan yang bisa mendaftar di tahap 2 itu adalah guru non ASN atau guru honor sekolah negeri yang terdaftar di dapodik ya dan juga aktif mengajar dan juga teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah di sini untuk yang teman-teman PTK guru di situ ada persyaratan tambahan untuk yang guru non ASN ya. Jadi untuk yang di sini ini kan guru non ASN data BKN ini sudah mendaftar di tahap 1 ya. Nah ini. Jadi yang bisa mendaftar di tahap 2 untuk guru PTK guru inilah yang ini. Yaitu guru non ASN yang aktif di Dapodik dan juga lulusan PPG. Nah di sini ada persyaratan tambahan untuk teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik Sekolah Negeri Yaitu teman-teman itu harus terdata di Dapodik dengan jenis PTK-nya itu harus guru ya Kalau misalkan teman-teman itu jenis PTK-nya tidak guru ini nanti tidak bisa mendaftar di P3K tahap 2 Dan juga di sini harus berinduk di Sekolah Negeri ya pada saat mendaftar Termasuk juga teman-teman yang mungkin melakukan perpindahan dari sekolah swasta ke Sekolah Negeri Kalau misalkan di Sekolah Negeri itu masa kerjanya kurang dari 2 tahun atau 4 semester otomatis akan mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja seperti itu. Termasuk juga di sini memiliki masa kerja minimal 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus ya pada instansi tempat mengajar yaitu di sekolah negeri yang ini. Kemudian masa kerja itu dihitung berdasarkan dari data dapodiknya ya. Ini secara otomatis teman-teman. Kemudian kriteria kedua dari guru ner dari pelamar P3K guru ya yang bisa mendaftar P3K tahap 2 itu adalah lulusan PPG nah lulusan PPG yang dimaksud itu adalah lulusan PPG Prajabatan ya jadi lulusan PPG yang dapat pelamar itu adalah lulusan PPG Prajabatan yang belum terdaftar di Dapodik kalau misalkan teman-teman lulusan PPG Prajabatan tapi masuk Dapodik kalau misalkan teman-teman itu masa kerjanya kurang dari 2 tahun maka nanti akan mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja Kemudian berikutnya pelamar dari lulusan PPG nanti memilih formasinya itu e, pada instansi pemerintah yang membuka formasi Nah kira-kira demikian jangan lupa teman-teman nanti melakukan pendaftarannya itu di tanggal 17 November ya Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024